。这个丫头啊，都被你给惯坏了。哎呦，皇上，您比我还疼她呢。若曦啊，你马上就要做人家的媳妇儿了，这做媳妇儿呢，要有做媳妇儿的样子，不能再这样调皮了啊。媳妇儿，谁要做人家的媳妇儿啊？啊哈！你父皇啊，给你找了个乘龙快婿，过不了多久你就该嫁人了。我不要！啊、哎呀，希儿，我不要嫁人，我要陪在您和母后的身边。哎呀，傻丫头，朕跟你母后怎么可能永远把你留在身边呢？啊，父皇啊，给你找了一个非常优秀的一个。哎呀，我不听，我不听！你当初跟我大姐也是这么说的，结果呢？大姐夫有了大姐之后还不满足，一个接一个的娶妻纳妾，现在大姐一个人独守空房，眼睛都差点哭瞎了。你在教训朕吗？若曦不敢。可是，可是父皇，您当初答应过我的，除非是我看中的男人，否则您绝对不会逼我嫁人的。哎呀，好了好了，你看你们这父女俩，希儿、啊，快叫你父皇赔罪，他这么做。也是希望你好才对呀、啊！什么是希望我好啊？他要是真希望我好的话，也不会把我的一生当做是他的政治筹码了。皇上皇上，龙儿特地在御膳房为您煮了这碗鲍鱼粥，您尝尝。皇上，您已经一整天没有吃东西了，多多少少吃一点吧。来，朕不想吃。朕这么多儿女当中，最喜欢的就是若曦。这个孩子啊，聪明伶俐，人长得也漂亮。自小到大，朕骂都没骂过他一句。没想到今天，朕竟然打了他。公主乖巧懂事，我想她是不会怪皇上的。哎，龙儿，朕又何尝想让若曦这么早离开朕的身边呢？可是，如果他不下嫁李家，那么朝野必定大乱。到了那个时候，朕也无力回天了。龙儿，你说朕是不是一个自私的父亲，竟然拿自己女儿的婚姻大事做交换的筹码？皇上千万别这么说，龙儿相信皇上是绝对不会亏待公主的。皇上，您还是快尝尝我煮的这个粥吧。好，我自己来。当心烫啊！好。这粥啊，味道不错，啊，呃，一会儿你端一碗，给公主送过去。是。龙儿见过公主，你手里拿的是什么？这是皇上今晚进的鲍鱼粥，皇上吃着香，让龙儿带来给公主尝一尝。你去跟父皇说，除非他收回圣旨，不逼我嫁人，否则我宁愿饿死。公主。还在生皇上的气啊？也是，也不是。龙儿，你有没有喜欢的人？你看我问的，你跟我一样，从小生活在这个皇宫里，看到的除了父皇和太监，就是那些整天舞刀弄枪的御林军了，怎么可能遇到别的男人？
。其实，父皇的心意我不是不了解。可是，我想找一个喜欢我，我也喜欢他的人，这有什么不对吗？公主，真希望有一天。我能像这些萤火虫一样，飞到宫外去看一看。圣上有旨，李渊接旨。驾，大人。大人，大小东都，推翻狗皇帝，还接什么旨啊？圣上有旨，李渊接旨。是一道绊马索，皇上就是想用公主套住您呐。若曦公主是皇上的心肝宝贝，皇上肯把她下嫁给建成，可见是真心结亲啊。大人您别忘了，是谁逼您出使突厥？皇上安的什么心，您还看不出来吗？现在一个美人计。就把您给哄住了，刘先生，我跟皇帝表兄弟，一家人呐、啊，一家人。那密林中的杀手又是谁派来的？嗯、这一定是宇文化及干的，皇上弄不好还蒙在鼓里呢。大人，如果您死在林中，皇上还会赐婚吗？刘先生，你的意思？杀了魏征，打下东都。胡说！先帝在世的时候，曾经嘱咐我，要我好好的看护大隋的江山，我怎么能背叛先帝呢？大人，先帝可是被杨广所杀，您可要为先帝报仇啊！我李家世代忠臣，若要造反，肯定会被世人所唾骂。可是天下人如今都要造反，若是那样的话，我李渊在青史上永远是一个乱臣贼子。大人。这青史可是人写的，如果您当了皇上，您爱怎么写就怎么写，谁能管得着啊？这，我要和建成和市民商量商量。大人您放心，大公子早就有意打下东都。那市民呢？哼，二公子玩世不恭，根本不会理会这些事，问了也是等于白问。去，你先把建成给我叫来，我先跟他商量商量。是，下官这就去。哎，转一转，转一转。哎，我跟你们说啊，这种烤全羊啊，你们在宫体宴都吃不到这么好的。哎，二公子，嗯，哎，刘先生，来的正好。烤全羊，要不要一块儿喝点酒啊？大公子，你看见大公子了吗？我大哥，我没看见他。你说你要吃哪个部位？我切几块给你。二公子，你先帮我吃吧，我还有事。喂，这个很好吃的，你不吃啊？大公子，这是皇上给你的密函。密函。先生，这密函里的内容，你知道吗？密函吗？我怎么知道写什么？哎，偷看，可是要杀头的。大公子。我魏征是不是可以向皇上复命啊
，萧大公子已经同意当驸马了。告诉皇上，说建成谢主隆恩，立即回京完婚。好，大公子。哎，刘先生，你又来找大公子干什么？我和大公子聊聊天，谈谈心嘛。哎，好久不见你了啊！我就知道你没安好心，大公子，你千万别相信这个骗子。好，你们俩早就认识啊！我跟他呀是随同一个师傅学习纵横之术，哎，算起来啊，我还是他师兄呢。什么师兄？不要脸，做朝廷的走狗，我没这样的师兄。哎，你刚才在国公那边聊了好久，都谈些什么了？我劝国公杀了你。哎呦，相见何太急呀、啊！哎，对，杀了我，李家就可以攻打东都了啊，李渊就可以当皇帝了。啊，是啊，你以为我们打不下来吗？不不不不，当然打得下来。我从东都来，那里的实力当然抵不过这个李家的铁骑了。那就行了，你少在这儿啰嗦。是啊，嗯，打下东都了，李渊当了皇帝了啊，天下就太平了，你也可以进官加爵了。对，就是没你的份儿，你一边凉快去吧。<笑>哼，大公子，此人是奸细，把他抓起来斩了他。你这只狗还真会咬人，我是奸细。你劝李渊当皇帝，你分明是害他。你不是奸细，你是什么？这就怪了，我劝李渊当皇帝，怎么会是害他？大公子，你明白其中的道理吗？先生，请赐教。如今天下大乱，群雄并起，就像逐鹿中原，豺狼虎豹他都在这里。大家瞄准了那只鹿，如果这个时候谁自命不凡，以为是真龙天子，那他就要倒霉了。所有的豺狼虎豹。都会盯着他，大公子，嗯，你别听他在这危言耸听，只要抢占先机，登高一呼，天下自然望风败倒。哎，虽然朝廷积弱不振，但是瘦死的骆驼比马大，大隋的江山没有那么快倒下。如果李渊这个时候当了皇帝，他前面要面对朝廷的势力，后面要面对那些豺狼虎豹，可谓是腹背受敌，自讨苦吃。为正。你根本就是朝廷的说客，想瓦解李家的斗志。大公子，您千万别上当。大公子如果做了驸马，李家和皇家连了姻，那么皇家的势力就归于李家麾下。大公子，李家不称帝，自然会有人称帝。当然了，一定是哪个傻瓜自己称了帝了。然后呢？相互残杀，互不服输。没错。到了这个时候，李家就可以背靠朝廷，打着正统的旗帜，招兵买马，等待时机。等到那些豺狼虎豹全都差不多了，到那个时候，胡说，全都是胡说。这根本就是朝廷的拖延之计。大公子一旦被招为驸马，必定会软禁当人质，到那时候悔之晚矣。何去何从，大公子自己考虑吧。刘先生，我叫你找建成，怎么半天不见人呢？大人，因为有人在这煽风点火，我要先灭火。大哥，啊，嗯，哎、啊，爹问我要不要带兵攻打东都，我跟爹说，你怎么说我就怎么做了。啊，刘先生主张攻打东都。哎，好啊好啊，打东都，我当先锋。<笑>魏先生主张呢，是联姻，也行啊。你当驸马的话，我当伴郎。<笑>你怎么什么都行啊？哎呀，打仗好玩儿，那成亲热闹嘛。反正大哥怎么说，我就怎么做了。真是被你气死了，建成啊，你自己说你要怎么办？林一。你们看，你看，我是用最热烈的方式在营救我。建成、啊，你做出了一个最明智的选择。喂。志明啊，你干嘛？哎，让我一下吧。哎，好好好。
可爱。你看这孩子，只要有好玩的，连姓什么都不知道了。爹，二弟就是这样的，让两位先生见笑了啊。<笑>你看这市民又惹他麻烦了，爹，市民啊，走开走开，让开让开。表哥，表妹，怎么是你啊？是魏先生把我救出来的。好，我们俩有事吧。来，哎，表妹，哪儿来的表妹？爹，市民的表妹有很多，连后街卖烧饼的也是他表妹。<笑>哈哈哈哈哈！你看，爹，龙儿，你看这这套衣服穿的像什么？像大隋天子。哎，朕今天啊，要做个乐章。想<笑>象<笑>。长孙无忌觐见。让他进来。长孙无忌叩见皇上。嗯、什么事啊？皇上，李家父子已经在宫门外候着。啊，他们带了多少人马？就他们父子三人。那李家军呢？皇上，李渊把部队驻扎在京都以外三十里地，严令不准扰民，擅自离营者斩。哼，好，好，看来李渊对朕还是忠心耿耿啊。是，皇上，是否宣李渊父子到偏殿见驾？让李渊跟李世民在偏殿候旨，让李建成到御花园见朕。是。皇上，您为什么要单独接见李建成啊？李家父子合在一起，不是大隋朝的福啊。龙儿不懂。龙儿，朕这么跟你说吧，这李家父子就像两根筷子。合在一起无所不能，这一旦分开，就什么也不是。哦，那那个李世民呢？呀、啊，这个李世民呢，是一个毛头小子，不足挂齿。哈、啊，龙儿，去御花园陪朕一起见见女婿。好。<笑>皇上，皇上不好了！皇上，皇上，公主不见了。怎么回事？他留了一封信，就就就不见了。皇上，怎么回事啊？两个没用的东西，还不赶紧出去找公主？是。我留你有什么用啊？连公主都看不住。来人，在还在。把这丫头给我拉出去，斩了！是是，皇上饶命！皇上，皇上，皇上饶命！皇上，皇上，这这件事情千万不能让李家父子知道。违令者，斩！是。县城参见皇上，自家人何必客气呢？来来来来，起来！<笑>谢皇上。啊，皇上，嗯，这封密函可是您的亲笔？啊，当然。那信上所写的都是真的吗？君无戏言。啊、可可是皇上，这皇位理应传给皇子才对啊。哎，如今。皇子尚小，坐不了江山。可是皇子有众大臣可以辅佐啊。那些大臣，朕都信不过。当年曹操、司马炎曾经辅佐过小皇帝，结果怎么样呢？嗯，这江山不是也易帜了吗？呃，建成也是外人呢。建成啊，你做了驸马以后啊。就是自己人了。若曦小的时候，朕非常溺爱他，可惜。
她是个女儿身呐、啊，因此，朕把你当亲生儿子一样看待啊。你坐江山，就是若曦坐江山，这江山是你们两个人的。皇上，嗯，叫什么？岳父。哈哈哈哈哈！建成啊，今儿朕高兴，陪朕逛逛这御花园。是皇上。<笑>啊，龙儿，你先回去歇歇吧，这儿有建成陪着朕呢。是皇上。<笑>走，皇上请。<笑>说过吗？在宫里边，我是长孙大人，别喊我大哥嘛。龙儿，怎么了？难道皇上又骂你了？我不想待在宫里，我要回家。哎，你别难过，快告诉哥到底发生什么事情了。公主她不见了。什么？公主不见了？那李建成，他知道这事儿吗？皇上不许我们说出去。哎，走了，走了，走了。这下不知道皇上又要对李家打什么主意了。哥，你先别管皇上，我求求你安排我出宫。龙儿，为什么要出宫啊？有时候，我真的很羡慕公主的勇气，敢于追求自由，敢于想做什么就做什么，追求自己的幸福。而我呢，却什么都不敢做。龙儿，你是不是恨哥哥？恨哥哥不该把你带进宫里来。不，哥这么做，完全是为了完成爹娘的遗愿，为长孙家争一口气，做一个顶天立地的大丈夫。哎，可是我却牺牲自己妹妹的幸福，来换取功名。哥，你今天得到的，全是凭自己的实力啊。皇上生平多疑，我根本没有机会在皇上面前说哥的好话。也就是因为事先你能洞察皇上的喜怒无常，我才一次又一次的躲过了他们的杀戮。龙儿，相信哥，等时机一到，哥一定想办法带你离开这。什么时候啊？应该很快了。现在大隋气数已尽，很快就会败亡。眼下群雄逐鹿，得天下的必定是李家。宇文化及，他最明白这个道理，所以他现在千方百计、不择手段的要除掉李渊。你说李家会得天下？不错，只要我们暗中帮李家一把，等他们家登基以后，我就是李家的开国元勋。到那时候，龙儿，我一定给你找一个称心如意的好婆家。哎，龙儿。又想什么呢？没什么。公主失踪。很好看，怎么卖啊？呃，很便宜的。啊，给我来一个吧。啊，那。嗯。哎。大人，里边请。三日之内。要把此人弄到手，大人，要活的还是死的？都行，活要见人，死要见尸。
。哎，卖糖葫芦，卖糖葫芦。哎，卖糖葫芦啊！我要一串糖葫芦。哎，好好好，哎，一文钱。我没带钱啊！没带钱，你买什么糖葫芦啊？对，哎哎，你啊啊！站开！分头就找。糖葫芦多少钱一串？一文钱。啊，来一串吧。来。啊！哎、啊，姐、啊、姐、啊啊啊，干嘛你？关你什么事啊？她是我表妹，你说关不关我的事、啊？哎，你表妹，这是你的表妹吧？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，大哥，这这这，这是你表妹吗？我给你讲最后一次。她真的是我的表妹，是吧，表妹？你表妹，我家家呀呀！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，晚才来救我，我，啊，这年头好人太难做了，救了你还被骂，早知道让他们把你抓走算了。喂，啊、那个卖糖葫芦的姑娘在这儿，啊、来抓人！哎、你别喊啊，走错了还不行吗？那还差不多。笑什么？还笑我？你不看看你自己？哇，又脏又臭又腥的，以后嫁不出去了。嗯，怎么办啊？怎么办？嗯，来，快洗脸吧。哇！啊，好啊你！<笑>站住啊！啊，走！站住啊！哎，站住！对，站住！站住！丁海宝，丁海宝。胭脂啊！啊，你这不是在害我吗？什么害你啊？你看看，天下第一位，这根本就是在捧你嘛！全天下除了皇上能说第一，谁能说第一啊？啊，这是要杀头的！杀头啊！啊，那我改天下第二好了。哎呀，赶紧把它摘下来啊！姑奶奶，我可想多活几年呐！什么摘下来啊？这我可花了好多钱弄的呢！不行，你花了多少？十文呐、啊！十文那么便宜啊？什么什么什么那么便宜？这边是我偷的，上面的文字才花了十文呢。你在哪偷的？前面道观呢。哎呀，我说你呀、啊，你看你太过分了，去道观偷这个东西啊！哎，好了，不要多说了，把它摘下来。嗯。啊？那你去扮妻子。好。哟、啊啊。表哥。
下第一鬼啊、哦！你这不是在骂魏先生吗？切，魏先生一肚子鬼，这匾额真的适合他。哎，说的也是啊，既然不能叫天下第一位，叫天下第一鬼，皇上就应该没事了嘛，是不是啊，先生？二公子啊，你这一来我魏征就成了鬼了。我才不想来呢，还不是因为我娘让我拿信给你，我这辈子。都不会见到魏先生了。哦，看吧，表哥啊，原来你不是来看我的。我是来看你的，要不然我才懒得拿信过来呢。二公子啊，嗯，夫人这封信既是写给我的，也是写给你的，你自己看看吧。啊？啊！喂，干嘛？不会吧？信上有毒啊，比毒还惨！我娘竟然叫我读书啊！哎呦，读书很好啊，像我要读都读不到书。我娘要我，让我跟跟那个鬼读书啊！那多好啊，赛诸葛，他是名师呢。好什么好啊？我这辈子最恨的就是读书。<笑>呃，不想读那就别读呗。我娘说了，如果不肯读书，就别回家了。你娘真是好娘，嗯。好啊，好啊，好日子到头了，苦日子来了。哎，胭脂、哎，你一定要帮我。嗯，哎哎哎哎哎哎哎，慢点慢点呐，说话你们赔不起的。哎，你肯不肯帮我？哎，帮帮帮，你肯帮我？你先帮我抬箱子，我就帮你。哎，谢谢啊。来，一、二、三，哎，慢点，慢点。是什么箱子啊？怎么那么重啊？这木头好结实啊。好了，那，你的事忙完了，我的事还没完呢，你得帮我。呃，帮，帮到底。那你要怎么帮我？呃呃，怎么帮？你可不可以先帮我把这个箱子抬到魏先生的房里啊？还有吧。是啊，你也知道嘛，魏先生平常要上堂，有好多的官服、啊。我就在想啊，这个箱子呢，呃、表哥，表哥，哎呀，这么多书，念几辈子才能念得完？二公子不读书吗？我就爱踢球。可是踢球，踢不出一座江山呢。哼，哎，什么江山江河的，我干嘛操那份心？反正上面有我大哥，他比我能干多了。那大公子不读书是不是？开什么玩笑啊！他连晚上都在读，我我不行，我到晚上就犯困了。看来大公子早有准备啊，那二公子就无动于衷了。我当然有动于衷了，那我大哥那么辛苦，很多事情我都帮他承担下来了。什么事啊？呃，打架啊，舞狮啊，踢球啊，斗鸡啊。他快当驸马爷了嘛，这事儿他快做不了了，我呢，就帮他全揽下来了。二公子就没有别的打算吗？别的打算。这踢球拿冠军，武士拿冠军，反正什么事情啊，我都有天下第一就对了。好，就是要天下第一，哎，这样才像你李世民啊！啊，嗯，什么？哎，要做天下第一，就先要读书。从今天开始，我教你读书。喂，真的要读书啊？哎，先读《史记》。二公子读过《史记》吗？我曾经对《史记》有过四个字的评价。千古一史啊！我对《史记》三个字的评语。哦，比我更精湛，你说说看。深闷昏，什么？那《史记》呢？文字太深，读了就闷，闷了头就昏了吗？哈哈哈哈哈二公子真是快人快语啊！啊，翻到《项羽本纪》，干嘛先学这一篇？这篇是说楚霸王项羽
是如何因为妇人之仁而失去江山？这么老掉牙的故事，我早就知道了。什么？呃，四面楚歌，霸王别姬，我说给你听都行啊。哎，秦末天下动荡，和如今的局势有几分的相似。为什么在各路英雄之中，只有刘邦他自己一个人成功了？这正好值得二公子您好好的深思啊。哎，为什么刘邦能赢呢？就是因为他不读书。说的也是，这读书人书读多了，未必成得了气候。二公子，还是有点见地的嘛。啊，我瞎蒙的，你也相信啊生意啊，嗯，这是哪儿啊？这儿，嗯，这是魏征魏大人的家。哦，哎，有没有茶呀？我口好渴哦。哦，有。那，嗯，这什么茶呀？一点味道都没有。哼，等捞够油水就可以换茶啦。捞够油水。是啊，做官的哪能不捞油水啊？哎，你什么人呐、啊？我叫胭脂，你呢？我叫水粉，水粉，嗯，胭脂水粉，我们两个真有缘，有缘有缘，谢谢，我得走了，走，哎，嗯，去哪里啊？你家住东都吗？哦，对呀、啊，我家住东都。哦，不想回家？你怎么知道的？我以前也干过这事儿啊！我只要跟我爹一吵架，我就跑出去，他肯定认输。<笑>我看这样吧，反正我这儿有空房，你就留下来做个丫鬟。丫鬟？是啊，不做丫鬟，你还做公主啊？嗯，说的也是，那就当丫鬟吧。我不会把你当下人看的。谁叫你是水粉，我是胭脂呢？赶回去。哎,哎，干什么活啊？你会烧饭做菜吧？嗯，不会啊。嗯，那你会缝补浆洗吗？嗯，也不会啊。那那总会烧水奉茶吧？嗯，你怎么什么都不会啊？没关系，我教你。跟我来。公主并未走出京城，可就是偏偏找不到。朕如果找不到若曦。怎么跟李建成交代呀、啊？这公主出宫，满朝文武并不知道啊。皇上，你可以推说她病了。哎呀，病了总该好吧？朕不可能一直瞒着李家呀。嗯、公主只是发发小脾气，她乃金枝玉叶之身，怎么受得了民间之苦？以微臣之见。过不了几天，他就会回来了。爱卿，你不知道这若曦这个脾气啊，他这脾气一发起来，就是十头牛也拉不回来啊。这李家军团就驻扎在城外，如果知道了这个情况，他们一定会打进来的。啊！这李渊不会的。如果找不到公主，那就是皇上失信于李家。李家就会认为皇上有意羞辱他们，这件事情就一发不可收拾了。爱卿言之有理，找，加派人手，一定要找到公主。万一真找不着呢？这，爱卿，你的意思呢？先下手为强。什么？李渊父子一死，李家军团就溃不成军，皇上您就可以高枕无忧了。这，你除了杀人还有没有别的招啊？皇上，哼，嗯，朕有
一个万全的良策。皇上英明，原来你已成竹在胸啊！嗯，立刻拟旨，令满朝文武大臣轮流庆祝李建成大婚。此为何计？等他们都喝醉的时候，朕就下三道密旨，令辽东。江南、淮南三路大军一起撤回东都，三路大军全撤。嗯，三路大军一起围攻李家兵团。到那个时候，到那个时候，皇上就再也不怕李家军团了。到那个时候，李渊会自动上书。说李建成已经大病，不能娶公主。这时婚姻自然告吹。那若曦呢，也用不着嫁给李建成了。皇上真是运筹帷幄，奴才万万不如啊！传旨禀太监，先下哪道旨？是撤军，还是赐宴？朕这第一道旨。下的就是刘先生，陪我一块玩吧。刘先生，这这可是名贵的球啊！可是，在我看来，这个并不是球，这是人头。人头？谁的人头？你大公子的人头。哼，我的人头好好的在我的脖子上呢。可是，在我看来，很快就会掉了